హాయ్ ఆల్ నమస్కారం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సో ఈ కరెంట్ వీడియోలో నేనేం చెప్తానంటే అమెజాన్ ఎస్ త్రీ గురించి ఐ వాంట్ టు లెట్ యూ నో అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టోరేజ్ క్లౌడ్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో అమెజాన్ ఎస్ త్రీ వచ్చేసి ఇది ఒక స్కాలబుల్ స్టోరేజ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ క్లౌడ్ అంటే మొత్తం డేటాను స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగపడే క్లౌడ్ టెక్నాలజీ సో ఇది ఒక ఎస్ త్రీ అనేది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ స్టోరేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ అవైలబిలిటీ మెయిన్ ఉండేలాగా ఇది డిజైన్ చేశారు అందుకని చెప్పి దీని మెయిన్ ఫీచర్స్ వచ్చి అవైలబిలిటీ అండ్ కాస్ట్ కూడా కొద్దిగా రిడ్యూస్ అయ్యేలాగా ఈ అమెజాన్ ఎస్ త్రీ అని చెప్పి దాన్ని డిఫైన్ చేశారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే దీని కన్జంప్షన్ విచ్ కెన్ బీ రెడ్యూస్డ్ అనమాట లైక్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఫైవ్ జీబీ దాకా దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మెకానిజం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ ఎస్ త్రీ క్లౌడ్ అంతా చూసిన తర్వాత దాని ఫ్లెక్సిబిలిటీ బాగుంటుంది అండ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అమెజాన్ ఎస్ త్రీ క్లౌడ్ చూస్తే కనుక ఈ స్టాండర్డ్స్ కూడా చాలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అండ్ త్రీ జోన్స్లో దీన్ని ఉంచచ్చు త్రీ జోన్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మనం మన అప్లికేషన్ని హోస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దీని అవైలబిలిటీ కూడా అన్ని జోన్స్లో ఒకే రకంగా ఉండేలాగా ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది ఏ ఏ జోన్లో అయినా సరే మనం డేటా హోస్ట్ చేశాక అది డౌన్ అయితే కనుక ఇంకో జోన్లో అవైలబిలిటీ ఉండేలాగా ఇది డిజైన్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి మనం వేరే జోన్స్లో కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అనమాట సో ఆ రకంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అండ్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఆర్కైవల్ ఏంటంటే దీంట్లో ఆర్కైవల్ మెకానిజం ఉంది మనం దగ్గర చాలా డేటా ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సినప్పుడు రిక్వెస్ట్ పెడితే కనుక ఆర్కైవ్ చేసుకోవచ్చు కొద్ది టైం పడుతుంది ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ కన్జ్యూమ్ కన్జంప్షన్ అనేది ఉంటుంది కానీ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో మనకి మొత్తం ఆర్కైవల్ అనేది మొత్తం డేటా అంతా బ్యాకప్ అయిన డేటా అంతా అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత కొంత కొంత టైం పడుతుంది ఆ టైం తర్వాత అవైలబుల్ ఉంటుంది సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఎస్ త్రీ అనే దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో మనం సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇట్స్ ఎ కంటైనర్ బై యూజింగ్ నేమ్ స్పేసెస్ మనం అంతా నేమ్ స్పేసెస్తో మొత్తం యూనిక్గా ఎవ్రీ కంటైనర్లో డేటా అనేది ఉంచుతుంది కాబట్టి నేమ్ స్పేసెస్ అనేవి యూనిక్ కదా సో ఆ రకంగా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ డిలీటింగ్ అయినా సరే అప్డేటింగ్ అయినా సరే యాడింగ్ అంతా మొత్తం కన్జోల్లో చేయొచ్చు మనం వేరే అప్లికేషన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో ఆ కన్జోల్ డేటా ఎలా వాడతామో సేమ్ కన్జోల్ తోటే మనం యాడ్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు ఎస్ త్రీలోకి స్టోరేజ్ డివైస్లోకి ఇంకా ఏంటంటే దీనికి ఒక ఇంకో ట్రాక్ ఉంది ఏంటంటే ఒక కొత్త ఫీచర్ ఇది కూడా ఎస్ త్రీలో ఏంటంటే ఇది క్లౌడ్ ట్రైల్ క్లౌడ్ ట్రైల్ అంటే ఏంటంటే ఆడిటింగ్ సర్వీస్ అనమాట ఎవ్రీ టైం మన అప్లికేషన్ అంతా కరెక్ట్గా ఉందా డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా యాడ్ అంతా డీటెయిల్స్ మొత్తం వాల్యూస్ అని మనం అనుకున్నట్టు ఉన్నాయా అదంతా ఆడిటింగ్ సర్వీస్ అనేది చాలా బెస్ట్ అని చెప్పాలి దీనికి అండ్ ఇంకే ఇంకేంటంటే బకెట్స్ పర్మిషన్స్ బకెట్ పర్మిషన్స్ కూడా చాలా బాగా బకెట్స్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఎస్ త్రీలో ఈ లాంగ్వేజ్ బకెట్స్ అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఏంటంటే ఎస్ త్రీ బ బకెట్ అని చెప్పి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకోవటానికి మొత్తం ఎంటైటి డెవలపర్ రోల్ ఇచ్చిన ఏ రోల్ ఇచ్చినా కూడా ఈ ఆ రోల్స్ బేస్డ్ పర్మిషన్స్ అనేవి మనం ఈ పర్మిషన్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు అనమాట ఎస్ త్రీలో ఈ బకెట్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ అని సో డిఫరెంట్ బకెట్స్ కింద పెట్టుకొని అందులో డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా సో ఈ రోల్ బేస్డ్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ బకెట్ని కూడా చాలా క్రియేట్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా బకెట్లోకి వెళ్ళటం ఇంకా ప్రాపర్టీస్ దీని వర్షనింగ్ వర్షనింగ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు వర్షనింగ్ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇమేజ్ ఉంది అదొక వర్షన్ దానికి ఒక వర్షన్ ఐడి ఇస్తాం మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో కొత్త ఇమేజ్ వచ్చింది కొత్త ఇమేజ్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ లేటెస్ట్ వర్షన్ అలా వర్షనింగ్ అనేది మనం ఓల్డ్ వర్షన్స్ అన్నీ హిస్టరీ ఆఫ్ వర్షన్స్ మొత్తం అన్నీ సేవ్ అవుతాయి సో మనకి ఏ టైంలో ఏదైనా రెస్టోర్ చేసుకోవాలన్నా తెలుసుకోవాలనుకున్నా అది అప్డేట్ ఉన్నా కూడా ఈ వర్షనింగ్లో మొత్తం కంప్లీట్గా వర్షన్ హిస్టరీ వర్షనింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రివిలేజ్ ఈ అమెజాన్ ఎస్ త్రీకి అండ్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కూడా
డెవలపర్ అయినా లీడ్ అయినా లేకపోతే అడ్మిన్ లెవెల్ అయినా అన్నిటికీ మన పర్మిషన్స్ అనేది డిజైన్ చేసుకుని ప్లాన్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇంకా ఏంటంటే దీన్ని యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇస్ సెక్షన్ ఏంటంటే కంట్రోలింగ్ మెకానిజం టు యాక్సెస్ ద బకెట్ ఇంకా చేంజ్ స్టోరేజ్ అంటే మన స్టోరేజ్లో మనం ఈజీగా చేంజ్ చేయవచ్చు వేరే అకౌంట్స్లోకి మార్చవచ్చు ఇప్పుడు ఈ బకెట్ నుంచి వేరే బకెట్లో డేటా కావాలంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ టఫ్ టైం కన్స్యూమింగ్ కాదు కొన్ని కొన్ని ఫైల్స్ మిస్ అవటం అలాంటివి ఉంటాయి కదా మామూలు దాంట్లో అదంతా ప్రివెంట్ చేసుకునేలాగా చాలా ఈజీగా కంట్రోల్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా స్టోరేజ్ క్లాస్ అనలైజర్ అంటే స్టోరేజ్ క్లాస్ అనలైజర్ ఏంటి అండ్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఇందులో ఈ అనలైజ్ మొత్తం డిటర్మైన్ చేసి అనలైజ్ చేస్తుంది మొత్తం డేటా మన దగ్గర ఏమైతే ఉందో దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఆ డేటా రిట్రీవ్ చేసి ఓకే ఇంకా ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్ అని ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ కావాలన్నా మొత్తం దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు స్టోరేజ్ క్లాస్ని సో ఇది ఒక లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట ఎస్త్రీలో మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపీన్ అయితే లైఫ్ సైకిల్ డేటా వచ్చినప్పుడు దాని పర్మిషన్స్ చూసుకోవటం లేకపోతే అనలైజ్ చేయటం ఇదంతా ఒక సైకిల్ లాగా అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ మంచి ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఎస్త్రీ గ్లేసియర్ వాల్డ్స్ ఏంటంటే ఆ గ్లేసియర్ వాల్డ్స్లో మెయిన్ ఏంటంటే మొత్తం ఆర్కేవ్స్ మన దగ్గర డేటా అంతా ఉంది కదా ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్కైవ్స్ మొత్తం ఇట్ విల్ షో ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్కైవ్స్ ఏదంటే అమెజాన్ గ్లేసియర్ బిఫోర్ ఎస్త్రీ అమెజాన్ గ్లేసియర్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ డేటా ఎలా ఉంటుంది అదంతా చాలా క్లియర్గా మనం ఆర్కైవ్ ఉంటుంది అనమాట ఆర్కైవ్ అంటే తెలుసు కాబట్టి పాత డేటా అంతా మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా అది ఆర్కైవ్ అని అంటుంటారు ఇంకా డిసాస్టర్ రికవరీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే రోల్ ప్లే చేస్తుంది సౌండ్ వచ్చిందండి ఓకే ఈ డిసాస్టర్ రికవరీలో మెయిన్ ఏంటంటే డిసాస్టర్ రికవరీలో సో ఇంకో వేరే వేరే రీజియన్స్లో మనం అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలంటే కనుక ఈ క్రాస్ రీజియన్ రిప్లికేషన్ అనేది ఎంటైర్ బకెట్ ఉంటుంది వేరే వేరే రీజియన్స్లో మొత్తం అప్లికేషన్ డౌన్ అయినప్పుడైనా ఇంకేదన్నా జరిగినప్పుడు ఈ డిసాస్టర్ రికవరీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఎస్ త్రీ అనమాట సో మల్టిపుల్ బ్లాకర్స్ లాగింగ్ ఇన్ డేటా అండ్ సేమ్ రీజియన్ రిప్లికేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ అమెజాన్ ఎస్ త్రీ సో ఎస్ త్రీ ఆబ్జెక్ట్ని లాక్ చేయడానికి చాలా ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది ఇంకా ఫినాన్షియల్గా డేటా పాస్ చేయటం ఇంకా ఇమ్యూనల్గా ఇమ్యూనబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ పాస్ చేయటం ఇవన్నీ చాలా కంఫర్ట్గా అండ్ కన్వీనియంట్గా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఇంకా డేటాని కూడా మనం బాగా మేనేజ్ చేయొచ్చు ఈ డేటా ఏంటంటే వాట్ ఈ డేటా ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే రిపోర్ట్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది సో ఈ ఎస్ త్రీ ఇన్వెంటరీ అంతా ఎలా ఉంటుంది సో ఈ ఎస్ త్రీ డేటా అనేది ఎలా ఉంటుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ లాక్ ఎలా చేయటం ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ లాక్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ అంతా హైడ్ అయిపోతుంది కాన్ఫిడెన్షియల్గా మెయింటైన్ అవుతుంది అండ్ వేరే చోట రివ్యూల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇంకా బ్యాచ్ ఆపరేషన్స్ కూడా చాలా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి బ్యాచ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక టైంలో ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో బ్యాచెస్ రన్ చేసి ప్రాసెసింగ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ బ్యాంక్ అంతా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఈ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు అంటే ఆ టైంలో మీకు ఫ్రైడే సాటర్డే సండే లీవ్ హాలిడే ఉంటుంది కాబట్టి మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ మండే మార్నింగ్ అంతా అవుతుంటాయి అప్డేట్ అవుతుంటుంటే సో అదంతా ఏంటంటే మార్నింగ్ బ్యాచ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా బ్యాచ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే కూడా ఎస్త్రీ కూడా బెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ చూస్ చేసుకుని ఒక రిపోర్ట్ లాగా తీసుకుని అవే మనం రన్ చేసుకునేలాగా ఒక కన్వీనియన్స్ ఉంది దాన్ని ఆ బ్యాచ్ ఆపరేషన్స్ అని అది దాని చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది దానివల్ల అండ్ ఏంటంటే ఏపీఐ కూడా కాల్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు బి నోన్ ఇంకొకటి ఎస్ త్రీ సెలెక్ట్ అని ఇంక కొత్త ఫ్యూచర్ ఉంది ఆ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే రీటైలర్స్కి సేల్స్ డేటా కావాలన్నా ఇదంతా ఒక్క క్వెరీ తోటి ఒక ఫెచ్ ఆపరేషన్ తోటి మన రిటైలర్ డేటా అంతా వచ్చేలాగా ఎస్ త్రీ సెలెక్ట్ అనేది అవసరం లేదు బట్ క్వెరీ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ తీసుకుని మన డేటా అనేది తీసుకోవచ్చు ఇంకా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి చాలా డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ స్నోబాల్ అని ఏడబ్ల్యూఎస్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అని ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టోరేజ్ గేట్వే అని అండ్ ఎస్ఎఫ్టిపి సెక్యూర్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సో ఇవంతా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎస్ త్రీలో చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి సో ఇలాంటివి చాలా గుడ్
సో అండ్ ఇవన్నీ ఇంకా స్టాండర్డ్స్ మెకానిజమ్స్ త్రీ జోన్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి లాగా ఇవి 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 చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అండ్ మెయిన్గా అమెజాన్ ఎస్ త్రీలో ఇవే ఉంటాయి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఈ టూల్ మనం చూసి లాగిన్ అయ్యి అర్థమవు చేసుకుంటే అది ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ఫీచర్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం మోస్ట్లీ ఇవే చాలా బెనిఫిషియల్ ఉంటాయి నేను ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అని ఓ వన్ ఆర్ టూ మ్యాక్సిమం మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అని కవర్ చేసినట్టు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దీనివల్ల అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టోరేజ్ అనేది చాలా బెనిఫిషియరీ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే వేరే ఏడబ్ల్యూ సెషన్స్ కూడా నేను చాలా సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పటానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఓకే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫీడెంట్ ఓకే Thank you.